بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আমরা একটা বই ধরে পড়তেছিলাম সেইং সালা আপন দ্য প্রফেট সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম মেন টপিকে যাওয়ার আগে আমরা একটু কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলাটা জরুরি মনে করতেছি একটু আগে ম্যারিনার গ্রুপে দেখলাম যে একটু বচসা একজন আমি ওকে চিনি না উনি একটা আমি অনেক কিছু চিনি না সেটা ডিফারেন্ট জিনিস উনি একটা ছোট্ট ই দিয়েছেন খবর দিয়েছেন যে ডিসেম্বর মাসে একটা কিছু এইভাবে ডিস্ট্রিবিউশন এটা খুব রেয়ার একটা জিনিস এটা এত হাজার বছরে একবার আট হাজার কত বছরে একবার আসে নাকি আটশো কত বছরে ভুলে গেছি আমি যাই হোক এইট সামথিং ছিল আট হাজার সামথিং বছর বোধ হয় অথবা আটশো আটশো সামথিং হইতে পারে দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট মানে এইভাবে একটা ই দিয়েছেন এবং তারপরে এটার সাথে সৌভাগ্য আর এটা সেটা চাইনিজরা কি বিশ্বাস করে টাকা পয়সা এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দিছেন আমরা একটা রিলিজিয়াস গ্রুপে যখন যখন একটা গ্রুপ রিলিজিয়ান বেসড মানে দা অফ ফর ম্যারিনার্স বোঝাই যাচ্ছে এটা ইসলামী দিনের সম্বন্ধে জানা জানানো এইসব এইসব কারণে খোলা হয়েছে প্রথম কথা এখানে আমরা বেইন টক নিয়ে আসবো না ফালতু কথা নিয়ে আসবো না এটা হাদিস আছে ওয়েল নন ওয়েল উত্তম কথা বলো নাহলে চুপ থাকো তা আমরা এটা ফলো করার চেষ্টা করবো স্পেশালি একটা রিলিজিয়াস এনভায়রনমেন্টে যেখানে একটা মসজিদে অথবা একটা এসে অথবা এখানে এই গ্রুপটা যেহেতু এই জন্যই খোলা হয়েছে এটা রিলিজের সাথে রিলিজনের সাথে দিন দুনিয়ার ই আসবে মানে দুনিয়ার সাথে তো দিন অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত আমাদের জীবন দৈনন্দিন জীবনে রিলিজনের যে বিধানগুলা অথবা যে নিয়মগুলা বা যে দিক নির্দেশনাগুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা কথা বলতে পারি মত বিনিময় করতে পারি ঠিক আছে সেগুলো অনেক সময় ধরেন বিয়ে শিক্ষা বিদেশ থাকা বিদেশ যাওয়া অনেক কিছু নিয়ে হইতে পারে যেটা একদম পিওর কোরআন সুন্নার টেক্সট না তার বাইরে তো ওইগুলোর আলোকে আমরা আলোচনা করি কিন্তু করতে পারি বাট এই ধরনের জিনিস যে চাইনিজরা কি মনে করে কোনটা সৌভাগ্য কোন জায়গা টাকা আসবে এগুলা বেন টক আর কি এই ইসে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের মনে প্রত্যেকের মনে নিজস্ব মনে নিজেদের মনে একটা ধারণা থাকে যে এইটা বোধ হয় ইসলাম এটা বোধ হয় ইসলাম ইসলাম বোধ হয় এটা আমার মতে এটা আমার মতে এটা আমার মত আর আপনার মত এখানে ইম্পর্টেন্ট না এখানে একমাত্র ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি বলছেন আমি একদিন ওই নেপচুনের জাহাজে ছিলাম নয়েলের জাহাজে তো আগে মালয়েশিয়ান বসন ছিল তো নামাজ রোজা করত ভালো ভালো মানুষ রোজা রাখতো নামাজ একসাথে রোজা রাখছি আমরা তারা বিয়ে পড়ছি তো একদিন বলতে চিফ আই থিঙ্ক বলে একটা কিছু বলতেছে আর কি মানে আল্লাহ সম্বন্ধে বা দিন সম্বন্ধে আমি বললাম ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হোয়াট ইউ থিঙ্ক অল দ্যাট ম্যাটার্স হচ্ছে হোয়াট আল্লাহ অ্যান্ড হিজ মেসেঞ্জার দে থিঙ্ক অর দে সেট সেটাই ম্যাটার করে তুমি কি চিন্তা করো সেটা ম্যাটার করে না দিনের ব্যাপারে এটা আমরা মনে রাখবো যে আমাদের এটা মত প্রকাশের ব্যাপার না অথবা এটা আমার মতে এটা আপনার মতে এটার ব্যাপার না এটি আমি চেষ্টা করতেছি শিখতে যে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি বলছেন সেটাই ম্যাটার করে আর কিছু ম্যাটার করে না আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলে এমনকি আমরা তো বলি যে ইমাম আবু হানিফা কি বলছেন বলছেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইমাম মালিক কি বলছেন ডাজেন ম্যাটার বা আরো একজন অনেক বড় ধরেন ইমাম নওয়াবি কি বলছেন নাসুদ্দিন আলবানি কি বলছেন ডাজেন ম্যাটার যদি আমরা জানি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা পার্টিকুলার বিষয়ে এই জিনিসটা বলছেন আর কে কি বলেন কিছু মানে ধর্তব্যের ভিতর আসে না সেখানে এইসব ব্যাপারে তো কথা বলা যে দুইটা শব্দ লেখা হয়েছে দুইটা শব্দ ই করা হয়েছে রিপ্লাই দেওয়া হয়েছে এইগুলো ওয়েস্ট অফ টাইম মুসলমানের অনেক ভ্যালুয়েবল টাইমের ওয়েস্ট আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা মনটা খোলা রেখে সবসময় জানতে চেষ্টা করব যে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি বলছেন এটা আমাদের জন্য বিশ্বাসী দিনের অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অবিশ্বাসী বা স্কেপটিক যারা তাদের কথা আলাদা কারণ এটা আমাদের আমাদের মানে অফুরন্ত টাইম মানে কি বলবো ইটার্নাল টাইম ধরে আমরা যে জায়গায় থাকবো আখের রাতের পরে সেটা যা যদি জান না তো ওর জাহান নাম সেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর আমাদের জীবনে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানার বিশ্বাসীদের জন্য আমি আগেই বলছি অবিশ্বাসী যদি কেউ হন স্কেপটিক অ্যাগনস্টিক আমার কিছু বলার নেই সেটা তার মত কিন্তু যে কোনো বিশ্বাসীর জন্য এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব ম্যাক্সিমাম 
ই করতে এটা মানে যতটুকু পারি আমরা এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করতে চেষ্টা করব যখন সুযোগ আছে আরেকটা জিনিস খেয়াল করা হচ্ছে যে ইসলাম কিন্তু একটা এক্সক্লুসিভ রিলিজিয়ান এই সেন্সে যে সেলভেশন যেটাকে বলি আমরা নাজাদ যেটাকে বলি পাপ মোচন বলেন অথবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি যেটাকে বলি সেই সেলভেশনটা কিন্তু এক্সক্লুসিভ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য ইসলামী বিলিফ সেটাই বলে শুধুমাত্র মুসলিমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবেন অথবা জান্নাতি হবেন কোনো কাফের হবে না কোনো অবিশ্বাসে হবে না কোনো এগনোস্টিক হবে না কোনো অন্য ধর্মীয় কেউ হবে না সো এটা আপনার পছন্দ হোক অথবা না হোক পছন্দ হইলেও আপনা আপনার যদি পছন্দ না হয় ইফ ইউ আর মুসলিম আপনাকে এটা একসেপ্ট করতে হবে আল্লাহ বলছেন রাসুল বলছেন কোরআন বলছে আর যদি আপনি মুসলিম না হন তাহলে এটা আপনার ধর্তব্যের ব্যাপারই না তো যাই হোক আমাদের গ্রুপে একসাথে অনেক মানুষ এসে জয়েন করছেন দেখলাম আমি এটা একদিকে যেমন সুসংবাদ আর একদিকে দুঃসংবাদ সুসংবাদ এই সেন্সে যে আলহামদুলিল্লাহ এত মানুষ যদি সত্যি সত্যি দিনের প্রতি আগ্রহ থাকে সে তো খুব একটা ভালো জিনিস যে আমরা একটু হইলেও তাদেরকে সার্ভ করতে পারতেছি তাদের কাছে পৌঁছতে পারতেছি চেষ্টা করতেছি দিনের শুদ্ধ ইটা পৌঁছানোর বাণীটা পৌঁছানোর ব্যাড নিউজ এই জন্য যে কোয়ালিটিটা যখনই কোয়ান্টিটি বাড়ে কোয়ালিটি ডিপ্লিট করে যায় আপনারা দেখেন বদর সাহাবিদের কথা দেখেন বদর সাহাবিরা যেরকম মানে শক্ত ছিলেন যেরকম তাদের যে কনভিকশন ছিল যে সংকল্প ছিল পরবর্তীতে কিন্তু এটা ডিপ্লিট করে গেছে এবং কোরআনে দেখবেন সুরা আনফালে দেখবেন দুটা আয়াত আছে একটা আয়াতে ছিল যে মানে টেন ইস টু ওয়ান যদি থাকে তাও যুদ্ধের মাধ্যম থেকে পলায়ন করতে পারবে না মানে একজনের কিছু দশজন যদি থাকে একজন মুসলিমের কিছু দশজন কাফেরও যদি থাকে সেই ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমকে হোল্ড করতে হবে ঈশের ময়দানে মানে জিহাদের ময়দানে বা যুদ্ধের ময়দানে অ্যান্ড দেন যখন ডিপ্লিট করে গেল সংখ্যা বাড়ল অনেক তখন কি হলো আল্লাহ ওই ওই আয়াটটা অ্যাব্রোগেটেড হয়ে গেল আল্লাহ এটাকে সহজ করে দিলেন টু ইস্ট ওয়ান করে দিলেন অর্থাৎ দুজন কাফের এগেনস্টেও একজন মুসলিম যদি থাকে সে পলায়ন করতে পারবে না কেন করলেন সহজ মানে ওয়ান অফ দ্য উইজডম হচ্ছে এটা যে ইমানের কোয়ালিটিটা ডিপ্লিট করে গেছে সংখ্যা বাড়ছে শক্ত ইমানের মানুষ কমে গেছে যে জন্য খলিফারা এনমাস যখন সিরিয়াতে বা আমাদের খোলাফায়রা সেদিন কথা বলতেছি সিরিয়াতে মিশরে বা অন্য জায়গায় এনমাস যখন মুসলিম হয়েছেন দলে দলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলামে জানেন তো কনভার্সন ফোর্স কনভার্সন জায়েজ না এটা জানেন হয়তো আপনারা ইসলামে ইসলামের এগেনস্টে অপপ্রচার হচ্ছে যে তরবারি দিয়ে মানুষকে কনভার্ট করা এটা একেবারেই জায়েজ না একেবারেই জায়েজ না না জায়েজ বিষয় এবং খলিফারা খুশি হইতেন না তারা একটু বিরক্তি হইতেন যে এইভাবে বুঝে না বুঝে মানুষ জয়েন করতেছে এখান থেকে ভেজাল শুরু হবে এবং আসলে তো ভেজাল শুরু হয়েছে এর পর দিনে কিন্তু ভেজাল আসছে যতদিন পর্যন্ত এই সংখ্যাটা কম ছিল ততদিন পর্যন্ত ভেজাল কম ছিল সংখ্যাটা বাড়লেই ভেজাল বাড়বে আমাদের এই গ্রুপে আমরা তাই দেখতেছি এক্সাক্টলি ওটারই রিফ্লেকশন যে সংখ্যাটা যত কম ছিল তখন একটু মানে রিয়েলি যারা দিনের সাথে এই করতে চান আর তারপরে যদি কেউ আসেন যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা ম্যানেজার গ্রুপ একটা ক্লাবিং একটা চিটচ্যাট একটু গল্প একটু জোক তাইলে জিনিসটা ডিপ্লিট করে গেল তাই না তা আমরা এগুলো খেয়াল রাখবো ইনশাল্লাহ কারো এগেনস্টে কিছু না সবার জন্য দরজা খোলা যেটা বলতেছিলাম যে ইসলাম এক্সক্লুসিভ রিলিজিয়ান বলে বললাম যে কি কি সেন্স এক্সক্লুসিভ যে সেলভেশন শুধুমাত্র মুসলিমরাই পাবে সেলভেশন মুসলিমদেরই হবে নাজাত মুসলিমরাই পাবে আর কেউ পাবে না এটা এই সেন্স এক্সক্লুসিভ কিন্তু অন্যদিকে আবার ইনক্লুসিভ দরজাটা কিন্তু সবার জন্য খোলা যে কোনো ডিনমিনেশনের যে কোনো রিলিজিয়নের যে কোনো জাতির যে কোনো বর্ণের যে কেউ যে কোনো সময় মুসলিম হইতে পারে তার জন্য দরজা খোলা এবং সে যদি ঢুকে সেই দরজা দিয়ে সে আমাদের একজন এটা বোঝার ব্যাপার আছে যাই হোক এটা আজ প্রসঙ্গত এই আমি বছরসা দেখে আসলাম গ্রুপে রিলিজিয়াস ইসের গ্রুপগুলো সাধারণত মডারেটেড হয় মডারেটেড হয় এই জন্য যে এখানে ওই মতামত প্রকাশের ব্যাপার না এটা এটা হচ্ছে সত্য জানার ব্যাপার যে জন্য আমরা ধরেন মিক্সড একটা গ্রুপ চালে সত্য সন্ধানী বলে প্রায় ধরেন রাফলি সাড়ে চারশো বা চারশো মেম্বার আছে ওইটাতে দুইটা গ্রুপ আর কি মানে একটাতে তো হোয়াটসঅ্যাপের একটা গ্রুপে টু ফিফটি সিক্সে বেশি অ্যাড করা যায় না ওই দুইটা কিন্তু ওইগুলো কিন্তু মডারেটেড গ্রুপ ওইখানে ধরেন আজকে ক্যাপ্টেন মোতাহার যে এই গ্রুপের অ্যাডমিন সে ওইখানে আসে কিন্তু সে ওইখানে কোনো মতামত ব্যক্ত করতে পারে না এবং ইসলামী গ্রুপগুলো ইসলামী এই প্রচেষ্টাগুলো সবসময় মডারেটেড হবে মডারেটেড হওয়ার কথা এই জাস্ট লাইক ই আপনার মানে একটা মসজিদে যখন যাচ্ছেন একজন ইমান যখন ইমাম যখন নামাজ পড়ে যতক্ষণ সে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের তরিকায় পড়াচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আপনি তাকে অপোজ করতে পারেন না কন্ট্রোডিট করতে পারেন না তাকে মানে আপনার কোনো সেই নাই তারিখে 
হ্যাঁ সে যদি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ক্রাইটেরিয়ার বাইরে চলে যায় ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিই অনেক সময় যে মসজিদুল হারামের একটা ঘটনা নিয়ে একটা ভিডিও হয়েছিল সেই ভিডিওটা দেখে অনেকে মুসলিম হয়েছে সেটা হচ্ছে যে একদিন এরকম তারাবির বা ঈশার নামাজের আগে রমাদানের সিজনে মানুষ তো এখানে ইফতার খায় পানি খায় অজু করতেছে এ করতেছে ঘুরতেছে লটারিং যেটাকে বলে নানা রকম কাজে নানা রকম ইসে দৈনন্দিন কাজ করে ইফতারের পরের সময়টায় বা ইসে তো যারা ভিডিওটা করছে তারা প্রশ্ন করছে যে এই জনসংখ্যা বা এই যে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ ধরেন রাফলি এদেরকে স্ট্রেটেন আপ করতে ডিসিপ্লিন করতে বা সবাই অ্যাটেনশন পাইতে বা সবাইকে সারিবদ্ধ করতে কীরকম সময় লাগতে পারে তো এটা আর কি মানে নর্মাল অডিয়েন্সের জন্য প্রশ্নটা ছিল অর্থাৎ যারা মুসলিম না বা যারা ব্যাপারগুলো জানে না তাদের জন্য তো তখন দেখা গেল যে ইমাম যিনি মসজিদুল হারামের ইমাম যিনি উনি ইস্তাউ সুদ্দুল খালাল বা এই ধরনের কিছু একটা বলেন এক একদিন এক একটা বলেন আর কি মানে কাতার সোজা করুন সোজা কথা বা কাতারে দাঁড়ান উইদ ইন থার্টি সেকেন্ডস তিরিশ লক্ষ মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে একদম মানে দাঁড়ায় গেল মানে কোনো দুনিয়ার কোনো সৈন্য সেনাবাহিনীকেও করা যাবে না এই সময়ের ভিতরে যদি তারা এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকে এবং এর ভিতরে মেয়েও আছে বাচ্চাও আছে বুড়া আছে ইয়াং আছে সবাই আছে এইটা দেখে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে এই এই ভিডিওটা দেখে তো এটা মানে কি যে আনুগত্য এই ইমামের কাছে এই ইমামের ইমামের কাছে ইমামের জন্য প্রতি আশা করা হয় বা এই ইমাম মানুষের কাছে যে আনুগত্য আশা করেন বা আল্লাহ যে আনুগত্য চান মুসল্লিদের কাছে তার প্রতি তিরিশ সেকেন্ডে সবাই স্টেটেন বা সবাই মানে অ্যাটেন্টিভ হয়ে গেছেন অ্যাটেনশন এই ইমাম যতক্ষণ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের পদ্ধতির উপর আছে টু শব্দটি করার রাইট কারণ নাই কিন্তু ধরেন এই নামাজরত অবস্থা ইমামের মাথা খারাপ হয়ে গেল হইতে পারে মস্তিষ্ক বিকৃতি কোনো কারণ বসত অসুস্থ বা ইলেকট্রোলাইট কমে গেছে সে গান গাইতে শুরু করল কেউ ওর পেশে নামাজ পড়বে পড়বে না ওরে ছুড়িয়া বাড়ি ফেলে দেবে আর কোনো আনুগত্য নেই তো ইসলামের ব্যাপারগুলো এরকম ইসলামের ব্যাপার আপনার মন যেটা চাইছে হাওয়া যেটাকে বলি আপনার এটা ভালো লাগছে এটা আপনার মতে এটা দ্যাট ইজ নট ইসলাম ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল কি বলছেন ইনশাল্লাহ আমরা এই গ্রুপে মনে রাখার চেষ্টা করব আর আমরা এই গ্রুপটা খোলা রাখার একটাই কারণ যে ম্যারিনাররা ভেরি আনফর্চুনেট একটা জনগোষ্ঠী আল্লাহ তাদেরকে এত এত ঐশ্বর্য দিছেন এখনকার কথা আমি এক্সাক্টলি জানি না আমাদের সময়কার কথা বলতেছি ইলেভেন ব্যাচের আমি ইলেভেন ব্যাচ টেন ব্যাচ টুয়েলভ ব্যাচ এসব ব্যাচে অর্ধেক ছেলে পেলে স্ট্যান্ড করা ছিল বোর্ডের তখনকার আমার কাছে তো অর্ধেক একদম স্ট্রেট অর্ধেক স্ট্যান্ড করা আমি নাম বলে দিতে পারবো কে কে স্ট্যান্ড করা মনে আছে আমার এখন সো ইন্টালেক্ট বা আকল যেটাকে আমরা বলি সেদিক দিয়ে সুপিরিয়ার ছিল পরবর্তী জীবনে তারা অ্যাফ্লুয়েন্ট একটা একটা মানে ঐশ্বর্য পূর্ণ জীবন যাপন করছে তাদের এক্সপোজার অনেক বেশি ছিল তারা দুনিয়া অনেক জিনিস দেখছে ইয়েট ভেরি আনফর্চুনেট যে আমাদের ভিতর রিলিজিয়াসিটা অত্যন্ত কম মানে মুসলিমদের মুসলিমের ছেলে হয়ে বা মুসলিম ফ্যামিলি থেকে এসে আমরা আল্লাহ নিয়ামত শুকর তো করি নাই বরং আমরা অত্যন্ত দিন বিমুখ এবং দেয়ার নো রিজন কেন কারণ যারা সমুদ্রে যান যারা দুনিয়া দেখেন যারা ই করেন তারা তো একটা একটা ঝড়ের ভিতর যিনি পড়ছেন একটা হ্যারিক্যান বা একটা টাইফুন বা একটা টিআরএস যেগুলোকে বলে সেগুলোর ভিতরে যারা পড়ছেন একবার তারা তো বোঝা উচিত যে মানুষ কত অসহায় মানুষ কত লিমিটেশন মানুষের যাই হোক সেটা ই না বাট এজ এ এজ এ কমিউনিটি আমি বলবো যে আমাদের কমিউনিটিটা বেশ ধর্ম বিমুখ এবং বেশ কপাল পোড়া যেটা আমি বলি আর কি ধর্ম বিমুখ মানে তো কপাল পোড়া আসলে তো এই জন্য আমরা এই গ্রুপটাতে অনেক কিছু খুব ইজিলি ই করছি যেমন আমরা কিন্তু এটা দাও ফর ম্যারিনার্স বলছি কিন্তু এক্স ম্যারিন একাডেমি ক্রেড বল নেই কিন্তু এখানে কিন্তু লিটারেলি ক্রুরাও আসেন এখন তো জানেন সিডিস বিডিসির কি সব ঝামেলা আছে অনেকে ওই ক্যারেট হিসাবে জাহাজে উঠতে না পেরে ক্রু হিসাবে বিদেশে জাহাজে গেছে সেরকম অনেক আছে এখানে এবং ফিশারিজের আসেন বা ডিরেক্ট আসেন এটা আমরা করি নাই রেস্ট্রিক্টেড করি নাই এই এইদিকে যেমন খোলা রাখছি তেমনি মত বিনিময়ের জন্য খোলা রাখছি অনেক সময় অনেকে ই দেন পোস্ট দেন যেটা আমরা পছন্দ করি না আমরা তাদেরকে মনে করাই দিই যে এখানে এরকম দিবেন না এরকম দিন এই দুদিন আগে একটা দিয়েছেন রাজারবাগি পীরের সোর্স থেকে আলিসান এবং বাইনাথ 
এগুলা হলো তাদেরই রাজার ভাগে পীর যারা আজ সামান্যতম জানেন তার কাছে মানে মানে তার সেভেন্টি ইয়ার্স দূরে থাকা উচিত কারো মানে পিওর শের পিওর কুফরের উপরে প্রতিষ্ঠিত যদি আপনি আপনি ই করেন মানে তার আকিদাগুলো শোনেন তার বিশ্বাসগুলো শোনেন তার প্রিচিংগুলো শোনেন তো যাই হোক এখন কথা হচ্ছে যে যে কোনো শুদ্ধ আকিদার মানুষ তার থেকে মানে সত্তর মাইল দূরে থাকবে বা সত্তর হাত দূরে থাকবে তো এই ওনার একটা পোস্ট দিছেন দিছেন ঠিক আছে যিনি দিছেন উনি সরলভাবে দিছেন উনি এটাকে দিন মনে করিয়ে দিছেন ভালো মনে করিয়ে দিছেন ক্যাপ্টেন মোতায় তাকে মনে করা দিছে যে এই সোর্স থেকে যেন আর না আদেশ সামনে ব্যাস হয়ে গেল শেষ এটাকে আর ড্র্যাগ করার দরকার নেই যিনি দিছেন উনি বুঝলে তো বুঝলেন না বুঝলে উনি বুঝলেন যে এখানে এটা দেওয়া উচিত না কারণ এটা এটা সঠিক না কিসের কিসের নিদিকে বুঝবেন সঠিক কি সঠিক না ওই ঘুরে ফিরে আবার আল্লাহ আল্লাহ রসুল এসে যেতে হবে তো সেটার জন্য সঠিক সঠিকটা বোঝার জন্য বা বুঝতে পারার জন্য অনেক সময় দরকার আছে একদিন দুই দিন পাঁচ দিনে হচ্ছে না এটা ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে অথবা একটু সংযত ই করতে হবে যখন আপনার ওই জ্ঞান হইল যে আপনি আসলে ওই লেভেলে গিয়ে কথা বলতে পারেন কোনটা সঠিক কোনটা না ডেফিনেটলি আপনি আপনার মতামতই করবেন তো আমরা এটাকে খোলা রাখছিলাম যে জাস্ট একটু ডায়ালগ চলুক দু চারটা কথা বলুক মানুষ ওপেন আপ করুক তার সাথে কথা হবে বাট অল একটা মানে দিনের আমরেলা বা ইসলামের আমরেলাতে থাকে থেকে আর কি ইসলাম বহির্ভূত কোনো কথা ডেফিনেটলি আমরা একেবারেই কোনো সম্পর্ক নেই এই ধরনের কথা নিশ্চয়ই আমরা এখানে ই করব না যেটা আজকের এইটা ছিল ওই যে এই ডিসেম্বর মাসে কয়টা কি আছে আর চাইনিজরা কি মনে করে একেবারে ইরিভেন্ট যে কোনো মুসলিমের জন্য একেবারে ইরিভেন্ট এবং এই ক্যালেন্ডার ফ্যালেন্ডার পড়াশোনা করলে দেখবেন যে ক্যালেন্ডার মানুষের মানুষের সৃষ্টি ইট ডাজেন্ট মিন এনিথিং আপনি আজকে থেকে একটা ক্যালেন্ডার শুরু করে দেন এটা একটা ক্যালেন্ডার মানে আজকের দিনে এক তারিখ বলেন আপনি একটা মাস চুজ করেন মাস চুজ করবেন আজকে থেকে এই মাসের এক তারিখে এটা ঠিক আছে এটা একটা ক্যালেন্ডার একমাত্র আল্লাহ যেটাকে ক্যালেন্ডার বানাইছেন যেটা কোরআনে আসছে এই বারো মাস বা এই চাঁদের মাস যেটা আমরা আরাবিক মান জানি এটাকে আল্লাহ আল্লাহ নির্ধারণ করছেন এর বাইরে বাকি মানুষের কনজেকচার মানুষের যে যেটা ইচ্ছা করতে আমি ইরানি জাহাজে চাকরি করছি তারা আজব একটা ক্যালেন্ডার আছে তাদের বাংলা ক্যালেন্ডার যেটা এটা আগে আরবিক ক্যালেন্ডার ছিল এটাকে এখন কারেক্ট করে এখন মানে যাতে দিন তারিখ গুলাই আছে একত্রিশ উনত্রিশ এইসব করে যোগ বিয়োগ করে টোরে এটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে আপনি কবে থেকে চেঞ্জ হয়েছে এটা দেখতে হলে আরাবিক কত চলতেছে আর বাংলা কত চলতেছে এটা থেকে আপনি বুঝবেন যে কবে থেকে চেঞ্জ করা হয়েছে এই ক্যালেন্ডার মানুষ সুবিধার জন্য করে মন গড়াভাবে করে এখানে ঈসাল্লাহ সাল্লামের যে জন্মের তারিখ বলা হয়েছে এটার সাথে রিয়েলিটির কোনো মিল নেই একটু পড়াশোনা করলে জানবেন আপনার সুতরাং এখানে কবে কোনটা কি হইল এটা যে কোনো ক্যালেন্ডারে এরকম এরকম আজব আজব জিনিস থাকবে তো সেটা নিয়ে আমাদের এখানে ডিসকাশনের কোনো ব্যাপার নাই যাই হোক যেটা আমি দেখতেছিলাম যে বচসা টাইপের শুরু হয়েছে একটু আমরা এগুলো থেকে দূরে থাকবো এবং এটা বুঝবেন যে এই বচসা শুরু হওয়া মানে এখানে শয়তান ঢুকছে আর কি শয়তান আমাদেরকে আমাদের চিরশত্রু সবসময় চাই আমাদের ভিতর যেন টাসল হয় আমাদের ভিতর যেন কথা কাটাকাটি হয় সেটা আমরা অ্যাভয়েড করে চলবো ইনশাল্লাহ আর আপনারা আপনার মধ্যে দোয়া করবেন যেটা বলতেছিলাম যে আমরা এই জন্য গ্রুপটাকে ওপেন রাখছি কিন্তু দিনের কোনো গ্রুপ ওপেন থাকে না থাকা উচিত না আমি মনে করি আপনার ভিউ কি এটা আমার মানে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি বলছেন সেটাই ম্যাটার করে হ্যাঁ জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনি একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন অথবা আপনি যদি অনেক সময় কর কতগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো একজন বলছেন এরকম আরেকজন বলছেন এরকম সেটাও আপনি সিনসিয়ারলি করতে পারেন অনেক অনেক ব্যাপার আছে এরকম যে একজন ইমাম বলছেন এরকম আরেকজন ইমাম বলছেন এরকম এবং দুইটার পক্ষে খুব স্ট্রং যুক্তি আছে সেটা আপনি সিনসিয়ারলি জানাইতে পারেন জানতে পারেন সেটাতে কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হচ্ছে যখন মানুষ মনে করে যে আমি আমার মনে হয় এটা এরকম একটা মত দিয়ে দিল যে সবাই এই জন্যই তো আমাদের ভিতরে এরকম এই জন্য তো আমাদের ভিতরে এরকম আমি ভালো করে সুরাফ ফাঁতে আমি আমি এখন একটা পলিসি নিছি যেটা বলছি আপনাদের প্রতি আগেও বলছি এখানে যে আমি এখন যখন কেউ একটু কথা বলে মানে আউট অফ দ্য ওয়ে কথা বলে তখন বলি যে ভাই সুরাফ ফাঁতে একটা রিসেট করতে পারেন তো ঠিক মতো তার কারণ হচ্ছে একজন মানুষ যখন শাহাদা পড়ে মুসলমান হইল আশাদ আল্লাহদুন মোহাম্মদ আব্দুল রসুল এটা পড়ে যদি একজন কাফের মুশ্রিক খ্রিস্টান ইহুদি মুসলমান হয় হিন্দু তার উপর ফার্স্ট অবলিগেশন হচ্ছে সালাদ মানে ধরেন এখন যদি মুসলমান হয় তাহলে আজকের ফরজ ফরজ ফজরের ফরজ নামাজ যেটা ফজরের বাক্তের ফরজ নামাজ যেটা সেটা তার উপরে ফরজ অথবা এখন তো এশার ওয়াক্ত স্টিল আছে এশার নামাজটা তার উপর ফরজ আজকের এশার নামাজটা তাকে পড়তে হবে এখন যদি কেউ মুসলিম হয় মধ্যরাত পর্যন্ত আছে এটা সময়
সুতরাং কেউ যদি শুধু সুরা ফাতেহাটা জানে সে ইসলামের সবচেয়ে বড় অবলিগেটরি ইবাদত যেটা সেটা সে অন্তত পালন করতে পারবে এবং এই সুরা ফাতেহাটা কিভাবে শিখতে হবে শুদ্ধ উচ্চারণে শিখতে হবে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে নাইনটি মুসলিম বাংলাদেশের সুরা ফাতেহা শুদ্ধভাবে রিসেট করতে জানে না আল্লাহ মাফ করবেন তাদের মাফ করার ব্যাপার আল্লাহর সাথে আমার সাথে কিছু না আমি কোনো সার্টিফিকেট দিচ্ছি না আমি বলতেছি না যে সে জান নাতি সে জান নামি সেইটা সেইটা কিছু বলতেছি না কিন্তু কত গ্রেভ সিচুয়েশন দেখছেন আমি সুরা ফাতেই জানি না আমি এখন কেন মুসলমানদের ভিতরে বিভেদ কেন মুসলমানরা এই করে এই একসেপ্ট করতে হবে অন্যদের কথা অন্যদের মতামত একসেপ্ট করতে হবে আমি ওইসবে চলে গেছি আমি সুরা ফাতেই জানি না রিসাইড করতে আমি অলরেডি এই গ্রুপের কয়েকজনকে বলছি যে আপনি পাঠাই দিন আমি দেখেও দিছি কয়েকজন আমি নাম বললাম না কয়েকজনকে আমি দেখাও দিছি আমার বাসায় একজন আমার ফ্যামিলিতে একজন সনদপ্রাপ্ত ইয়ে আছেন তাজবিদের উপরে যিনি অথরিটি এই দেশে তাজবিদের অথরিটি সো আমি তাকে যে দেখাই দিছি এবং তাকে যে সাজেশনগুলো দেওয়াই দিছি যে এই 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 করতে হবে তো উই স্টার্ট ফ্রম মানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট ইচ শুরু করি তার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি জীবন সুরা ফাতে এটা কারেক্টভাবে রিসাইড করা আপনি দেখেন তো নিজে নিজে আমার আমাকে নাম বলার দরকার নাই পরিচয় বলার দরকার নেই আপনার নিজেরা নিজেদের ভিতরে তাকায় দেখেন তো কয়জন সুরা ফাতে কারেক্টলি রিসাইড করতে পারেন যিনি মনে করেন যে পারেন তারটা আমি বলতেছি আমাকে পাঠান আমি চেক করাই দিব দেখবেন কয়টা ভুল বাইরে হ্যাঁ এক্সেপশনাল থাকতে পারেন কেউ হয়তো তার যদি সনদি আছে তার সার্টিফিকেট আছে সেটা আমি অস্বীকার করতেছি না কিন্তু এভারেজ আমি বলতেছি পাঠান তো আমার কাছে আমি আপনার দেখাই দিচ্ছি কয়টা ভুল আছে অ্যানোনিমাস ভাবে পাঠান আগেও বলছি আমি নামবিহীন ভাবে পাঠান নাম দিয়েন না নাম ছাড়া পাঠান আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি কয়টা ভুল আছে তুমি সো আমরা আমাদের আমরা কালকে সকালটা দেখব মুসলিম হিসাবে আমাদের সেটা নিশ্চিত হওয়ার কোন রাস্তা নেই তাই যদি হয় তাহলে আমরা প্রায়োরিটি জিনিসগুলো আগে করবো ইনশাল্লাহ এবং বচসার থেকে ভেইন টক থেকে জন কনজেকচার যেটা আমরা বলি সেগুলো থেকে আমরা বিরত থাকবো ওই রাসুল হাদিসটা হয় উত্তম কথা বলো নারে চুপ থাকো সেটা ফলো করবো ইনশাল্লাহ আসলে আমরা আমাদের আয়োজনে যাই সরি অনেকটুকু সময় এটা দরকার আছে এটাও নাসিহা এটা দরকার আছে দেখে আমি কতক্ষণ পড়তে পারি আমরা আসছিলাম তো ওই রাসুল সাল সাহেব উপরে সেইং সালাহ আপন দ্য প্রফেট সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আর সালাহ তু আল নবি এটা হচ্ছে এই আপনার বইয়ের নাম বইটা যে বই থেকে অবলম্বনে লেখা হয়েছে সেটা নাম আমরা ওই বলছি কতদিন হাফিজ ইবনুল কাইম এখন থেকে রাফলি সাতশো বছর আগের একজন বড় স্কলার তার লেখা একটা বই সেই বইটার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ খাইরুল আনাম আমরা যদি ইংলিশে ট্রান্সলেট করি ক্লারিফাইং দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ভার্চু অফ সালাত অ্যান্ড সালাম আপন মুহাম্মদ দ্য বেস্ট অফ ক্রিয়েচার্স এই ছিল বইটার নাম আমরা প্রথম চ্যাপ্টারটা শেষ ইন্ট্রোডাকশনের পরে এটা ছিল ইন্ট্রোডাকশনে ইন্ট্রোডাকশনের পরে আমরা ইম্পর্টেন্স অফ সেইং সালা আপন দ্য প্রফেট এটা আমরা শেষ করছি এখন আমরা মিনিংয়ে আসব সালাদ শব্দটার মিনিং কি সালাদ শব্দটা এমনিতে সদ লামালিফ গোলতা এইভাবে লেখা হয় সালাদ তো এটার দুইটা মিনিং এই এক্সপ্রেশনের দুইটা প্রধান মিনিং আর কি একটা হচ্ছে সাপ্লিকেশন বা দোয়া টু সেন্ড ব্লেসিং অথবা কারো উপর বারাকা বা কারো উপর কারো ভালো চাওয়া আর আস ফর ব্লেসিং অথবা কারো কাছ থেকে ব্লেসিং বা অনুগ্রহ বা বারাকা চাওয়া কারো কাছে মানে এখানে তার যে কোনো মানুষের কাছে ব্যাপার আসতেছেন আল্লাহর কাছে আসতেছে বাট মিনিং কে জাস্ট বলতেছেন সাপ্লিকেশন ব্যাকেটের দোয়া কমা টু সেন্ড ব্লেসিংস কমা আর আস ব্লেসিংস এটা হচ্ছে একটা মিনিং আর সেকেন্ড মিনিংটা হচ্ছে ওয়ার্কশিপ বা এই বাদর আচ্ছা এখানে আপনার হি গেভ সাম এক্সাম্পলস অফ ইটস ইউসেজ ইনক্লুডিং দ্য হাদিস হাদিসে কিভাবে এটা ব্যবহার হয়েছে এই সালাদ শব্দটা এটা কিছু এক্সাম্পল দিছেন এক্সাম্পল দিকে একটা বলছেন যে ওয়েন ওয়ান অফ ইউ ইজ ইনভাইটেড টু ইট দেন লেট হিম এক্সেপ্ট ইট ইফ হিজ ফাস্টিং ফল ইউ সাল্লি যখন কাউকে খাওয়ার জন্য ডাকা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আদব আমরা এটা 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 মানি না মুসলিমরা মানে না যারা খাইতে ডাকে তারাও সিনসিয়ারলি ডাকে না অনেক সময় কথা কথা বলে আসেন খাই যান দুইটা বা 
এই সময় আবার কোথায় যাবেন খায় যান বা কিছু একটা বললো আর কি বাট হি ডাজেন মিন ইট অনেক সময় মিন করে না একজন মিন করলে তো ভালো কিন্তু অনেক সময় মিন করে না আর যাকে বলা হয় সেই জিনিসটাকে লাইটলি নেই খুব স্ট্রং ব্যালেড রিজেন ছাড়া কেউ খাইতে ডাকলে এটা রিজেক্ট করা উচিত না এটা একটা ইসলামিক আদব এটা এটা আমরা আগামীতে মনে রাখবো ইনশাল্লাহ এটা আমিও অনেক বয়সে শিখছি আগামীতে মনে রাখবো ইনশাল্লাহ যে এটা একটা বড় আদব এবং মানে ইসলামের একটা বড় কি বলব নিয়ম বলেন এটিকেট বলেন তো বলতেছেন যে যখন কাউকে খাওয়ার জন্য ডাকা হয় দেন লেট হিম এক্সেপ্ট সেটা যেন সে এক্সেপ্ট করে ইফ ইজ ফাস্টিং যদি সে রোজা থাকে রোজাও থাকতে পারে কেউ একদিন দুপুরে খাওয়ার জন্য টাকা হয়েছে আর সে রোজা ফলে ইউসাল্লি এখানে ইউসাল্লিটা হচ্ছে থার্ড পার্সনে থার্ড পার্সনের প্রেজেন্ট টেন্স ফিউচার টেন্স এর বার বার কি ফাটা এক্সট্রা ইউসাল্লি ফলে ইউসাল্লি আচ্ছা দিস ইজ এক্সপ্লেন টু মেন দেন সাপ্লিকেট আস্কিং ফর হিম টু বি ব্লেসড দেন সাপ্লিকেট আস্কিং ফর হিম টু বি ব্লেসড মানে তার জন্য দোয়া করো তাহলে যদি রোজা থাকো রোজা তুমি যদি রোজা থেকে থাকো তাইলে যে দাওয়াত করছে তার জন্য দোয়া করো তার জন্য দোয়া করো যেন ফর হিম টু বি ব্লেসড তাকে যেন আল্লাহ ব্লেসেড করেন বা সে যেন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত হয় রহমত প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি এই সেন্সগুলো আসবে অ্যান্ড দে অলসো সে ইট মিন্স দেন পারফর্ম সালা উইথ দেম অ্যান্ড দে সে দ্যাট লিঙ্গুইস্টিকলি দ্য টার্ম সালা মিন্স সাপ্লিকেশন মানে এত এত কথা আসতেছে একটা থেকে যে তার সাথে নামাজ পড়ো সেটাও আসতেছে এটাও মিন করতে পারে তার সাথে নামাজ পড়ো পারফর্ম সালা উইথ দেম বা তাদের সাথে নামাজ পড়ো আর না হলে লিঙ্গুইস্টিকলি সাপ্লিকেশন এটার মানে আচ্ছা এটা হলো যে তিন যে দুইটা মিনিং বললাম সেই দুইটা মিনিং এর দুইটাই এখান থেকে আপনি বাইর করতে পারেন এবং হাদিসে এটা ব্যবহার হয়েছে বাট এই পার্টিকুলার জায়গায় বলতেছেন যে প্রথমেই বললেন যেটা যে তার জন্য দোয়া করে দেন কারণ আপনি খাইতে পারলেন না কিন্তু সে আপনাকে ডাকছে একটা জেস্টার তার আপনাকে মানে ভাই হিসাবে ডাকছিল খাইতে তার বিনিময়ে আপনি তার জন্য দোয়া করে দেন যে সেই জন্য আল্লাহ যেন তাকে অনুগ্রহ করেন তার উপর তাকে আশীর্বাদ করেন তাকে বারাকা দেন ইত্যাদি আচ্ছা আল্লাহ সালা যখন আমরা বলি আল্লাহ আল্লাহর সালাত সেটা কি আল্লাহ সালাত আমরা যেমন বলি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মানে আল্লাহ সালাত প্রেরণ করেন যদিও পাঁচ টেন্সে আমরা বলতেছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি করেন বললে বলে আমরা বুঝেছি যেন করেন এগুলো এটা স্টাইল আর এটা যদিও পাঁচ টেন্সে ব্যবহার করতেছেন আপনি যে আল্লাহ করেন বা করছেন অলরেডি এটা 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 মানে একেবারে লিঙ্গুইস্টিকলি বললে এটা বলা হচ্ছে কিন্তু এটা একটা স্টাইল যেখানে আসলে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ যেন করেন হাফিজ ইমরুল কাইম বলতেছেন অ্যাজ ফর আল্লাহ সালা আল্লাহর ব্যাপারে যখন আমরা বলছি সাল্লাহ যখন বললাম তাই আল্লাহর সালা বলতেছি সাল্লাহ আলাইহি মানে তার উপর যেন আল্লাহ সালাত প্রেরণ করেন ও সাল্লাম এবং সালাম সালাত এবং সালাম যেন প্রেরণ করেন এটি বলতেছি আমরা তো আল্লাহর সালা যখন বলতেছি তখন ব্যাপারটা কি হচ্ছে দেয়ার আর টু ক্যাটাগরিজ অফ ইট দি জেনারেল অ্যান্ড স্পেসিফিক একটা জেনারেল সেন্সে একটা স্পেসিফিক সেন্সে জেনারেল যেটা ইট ইজ হিজ সালা আপন হিজ বিলিভিং সার্ভেন্টস জেনারেল হচ্ছে যে কারোর উপরে হইতে পারে মানে সালাদ কথাটা যে শুধু শুধু সালা কথাটা বা সালাদ কথাটা যে শুধু রসুলের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে তা না মানুষের বেলা মানে গণ মানুষের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে যেমন সুরা হাজারের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে হি ইজ দা ওয়ান হু সেন সালা আপন ইউ অ্যাজ ডু হিজ এঞ্জেলস অ্যাজ ডু হিজ এঞ্জেলস ইউটা হচ্ছে প্লুরাল এখানে খেয়াল করার ব্যাপার হুয়াল্লাজি ইউসাল্লি আলাইকুম ওয়া মালা ইকাতু ইট ইজ হি বা হি ইজ দা ওয়ান হু সেন সালা আপন ইউ ইউ বলতে এখানে তোমরা তোমাদের আলাইকুম প্লুরাল অ্যান্ড সো ডু হিজ এঞ্জেলস এবং তার ফেরেস্তারও তাই করে এটি হচ্ছে জেনারেল সালা যখন ইমানদাররা বা আল্লাহর পছন্দের বান্দারা তাদের ব্যাপারে ধরেন কখনো তারা একটা দিনের মসজিদে মিলিত হয়েছে কখনো তারা একটা দিনের কাজ করতেছে তখন এই কথাগুলো আসবে যে আল্লাহ আল্লাহ 
তোমাদের উপর সালাদ প্রেরণ করেন বা তোমাদের উপর সালাদ বলেন বা পড়েন ইত্যাদি An example of this is the supplication of the Prophet for an individual among the believers. It is an example of the man who is a 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 ওই যে ফাল ইউসাল্লি যেটা বললাম খাওয়ার ব্যাপারে দাওয়াতের ব্যাপারে সেটা ছিল মুসলিমের হাদিস এবং অন্যান্য জায়গায় আছে আর এই পার্টিকুলার হাদিসটাও বুখারীর এবং অন্যান্য জায়গায় আছে এই যে আল্লাহ রসুল একজনের ব্যাপারে একজনের জন্য দোয়া করছেন আল্লাহর কাছে ও আল্লাহ সেন্ট সালা আপন দ্য ফ্যামিলি অফ আবি আউফা ইন আনাদার হাদিস এ ওমেন সেট সে সালা ফর মাই হাজব্যান্ড অ্যান্ড আই একজন এসে রাসুল সাল্লামকে রিকোয়েস্ট করছে যে আমার জন্য আমার আমার স্বামীর জন্য সালাদ সালাতে দোয়া করেন বা সালাদ বসেন আল্লাহ জন্য সালাদ পড়েন তার দোয়া করেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন মে আল্লাহ সেন্ট সালা আপন ইউ অ্যান্ড ইউর হাজব্যান্ড তার কথা রক্ষা করে বলছেন যে তোমার এবং তোমার হাজব্যান্ডের উপরে আল্লাহ যেন সালাদ প্রেরণ করেন বা দরুদ পড়েন বা আমরা যেটাকে দরুদ বলি আমাদের দেশ সেই সেন্সে দ্বিতীয় টাইপের যেটা একটা বললাম যে জেনারেল একটা হচ্ছে স্পেসিফিক স্পেসিফিক সালাদ যেটা আমরা বললাম The second type of his salat, Allah's salat, Aapne jane golta thakle, salat jodhi yoh shabda ta, taata uchcha jitha hana salat. To ka aami kakhono salat bolte se, kakhono salat bolte se. Kakhono bangali uchchan kurti se, kakhono arabic uchchan kurti se, jai ho. The second type of salat, for the prophets and messengers, nubi abong rasul te jenna jeta. And more particularly, abong aro particularly hoche, for the seal and the best of the prophets, Muhammad, সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আরো পার্টিকুলারলি কার জন্য শেষ নবী এবং বেস্ট নবী যিনি তার জন্য ইমরুল কায়েম তারপরে মেনশন করেন দেন মেনশন দ্য ডিফারেন্ট এক্সপ্লেনেশন অফ জাস্ট এক্সাক্টলি হোয়াট দ্য টার্ম মিন্স ওয়েন ইট ইজ সেট সাল্লাহ আলাইহি অর মে আল্লাহ সেন সালা আপন হিম এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্যাটাগরি যেটা স্পেসিফিক এইখানে আমরা আজকে শেষ করব ইনশাল্লাহ কারণ আমি যদি এটা অনেকটুকু এক্সপ্লেনেশন এখানে আসবে সেটা যদি আমরা যাই তাহলে অলরেডি আমি আগে অন্য কিছু কথা বলে ই করে ফেলছি ইনশাল্লাহ আগামী দিন আমরা এখান থেকে কথা বলব আসসালামু আলাইকুম বরাহমতুল্লাহ বরাকা আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আল্লাহ আমাদেরকে টফিক দেন তার উপর আমল করার আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থেকে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন সুবহান কালাম বিহামদিকা আশ্বাদুল্লাহ আলহিল্লাহ আস্তাফর কত বিলাইকি